Esta es una Game Boy Color. Como veis, tiene una pantalla retroiluminada, que es una modificación que hice en otro vídeo. La pantalla se ve muy bien, pero la carcasa está ennegrecida y en mal estado. Necesita ser reemplazada. Por suerte, la tienda Stream Rate, dedicada a vender artículos para consolas, se puso en contacto conmigo por si quería probar y analizar uno de sus productos. Quizá los recordéis porque en un vídeo anterior sustituí las carcasas de unos Joy-Cons de Nintendo Switch por otras transparentes vendidas por Stream Rate. Me dejaron elegir una carcasa de Game Boy Color de entre los distintos modelos que tienen a la venta. Y tras ver las distintas carcasas transparentes, algo muy habitual en el canal, me decidí por la carcasa con el cuadro de la granola de Kanagawa, recibiéndola poco tiempo después. En la caja viene un folleto con indicaciones, la carcasa, un juego de herramientas, un juego de gomas conductivas, botones de plástico, tornillos, las piezas metálicas de la consola y un marco de cristal a juego con la carcasa. En mi opinión el kit viene muy completo. Es hora de hacer el cambio de carcasa. Quito los tornillos de la parte trasera de la consola con el destornillador trilobular del kit. Retiro la tapa trasera y libero la placa base desatornillando los tres tornillos con el destornillador Phillips. Para sacar la pantalla de la carcasa, el kit incluye una herramienta de plástico, pero como a esta consola ya le cambié la pantalla, no voy a necesitarla. La nueva carcasa... Espera, todo es muy blanco y no se ve nada. La nueva carcasa ya está preparada para nuevas modificaciones de pantalla. Lamentablemente no para la de McWill, pero solo será necesario quitar un pequeño trozo de plástico, que corto con un cuchillo de manualidades. Ahora la pantalla de McWill encaja en su posición. Sin embargo, necesita algo que la mantenga en su sitio. Como dije, el kit viene muy completo e incluye un adhesivo para la pantalla. Lo pego al interior de la carcasa encajándolo en el marco y tras quitar el protector, pego la pantalla encajándola con cuidado en su sitio. Con la pantalla puesta, puedo continuar con los botones de plástico que separo del soporte y coloco en su sitio, al igual que el interruptor y la ventana del puerto de infrarrojos. A continuación, las gomas conductivas. Es el momento de colocar la placa base, que para sujetarla utilizo los tornillos que vienen con el kit, que por cierto, hay de sobra por si se pierde alguno. Así que uso tres tornillos Phillips plateados para sujetar la placa base. Y después conecto la pantalla. Con esto ya está lista la parte frontal, pero aún queda la trasera, donde se colocarían las piezas metálicas. La más grande va en la zona del cartucho. Solo hay que colocarla, quitarle el plástico protector y atornillarla con cuatro tornillos Phillips pequeños. La pieza metálica pequeña es el contacto de las pilas que simplemente habrá que introducirlo hasta que encaje en su sitio. Ahora ya se puede cerrar la consola atornillando sus dos mitades con seis tornillos trilobulares. Finalmente coloco el marco de cristal en la pantalla pegándolo con el adhesivo que tiene incluido. Y remato el trabajo colocando la pegatina de Steam Rate en la parte posterior de la carcasa. La carcasa es de un plástico de buena calidad. Se siente resistente y la forma es idéntica al original. El tacto es suave y un poco gomoso, seguramente por el recubrimiento usado para poner el dibujo. El acabado es mate, lo que hace que no se vean reflejos en la superficie, haciendo que el dibujo se vea más definido. Los botones tienen un tacto suave y son de plástico, incluidos Select y Start, al contrario que la original que son de goma. Se pulsan bastante bien menos la cruceta, que es poco precisa y es fácil que al usar una dirección como abajo, se vaya hacia los lados. El marco de cristal hace juego con la carcasa y se puede ver la pantalla con toda claridad. He de recordar que la pantalla retroiluminada no encaja con el marco original de la consola, por lo que no es culpa del nuevo marco. En resumen, me parece una buena carcasa. 
de buena calidad y acabados. Se puede comprar en su página web o también en la tienda oficial de Amazon. El precio no es demasiado alto, teniendo en cuenta que es un recambio completo de toda la carcasa y que salvo por la pantalla y la placa base, se quedaría una consola como nueva. Le agradezco a Steamrate que me haya cedido esta carcasa para probarla. Encontraréis enlaces de su web y la tienda de Amazon en la descripción. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.